بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درر كسر شنمانيت سروتا مندلی بھائی او بھنیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امرا اپنا دیکھے زنات چھے انتور ایک مبارک بعد اسکر بود بارر ان لائٹن جاننی اقرا بانگلہ کوٹتیک آئے جتو نشتان شروع کرا جل رب العالمین توفید دان کل لن شی رب العالمین دور بارے شی رب العالمین فقک تھے کہ شی رب العالمین دور بارے امرا شکریہ ہی دیو شیشہ بھی بول چھے کلمت شکر الحمدللہ رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بيرن كتشي أما دير أنتر رانتو سلطيك سلام شبايك أبارو مبارك بات جانات شي أسكر إن لائتن جاني ونشتان وفو بوك كرات جنو دهخار جنو أبون جارات دهخ چن ناتا دركي أمنترون كرات جنو جي الله رب العالمين قرآن أما دركي كي بولو چن أبون را جانين أما را درگو كوئيك ماش تهكي قرآن مانوشير مكتر پوت اي سبجت ني أما را الله سنة كتسي أما دير الله سنة كنتينيس چول بي انشاء الله ای آلا سنت جون نامرا ما در شب شومی ما در آپ ندارد پرسید موق حضرت الله علام الامام حافظ جناب ابو الحسن خام خان صاحب دعوت برکات و همراه علیه که ما در شب شومی احبان کری آپ ندارد نوشتنی آشاد جون نو یکرا بانگلا کوتی کو نوشتن آشاد جون نو الله کسی ما در شکریا داد کرد بو شیخ ما در که وانه بسته تر ماجیو ما در که شمان نجی شمای دیشن الله جانو وناره شماي تا كه كه امت دين نجات در بوسته كردن. از كه شيخ امت شاتي آشن، امي شيخ دناتشي امت طرف تا كه انتريك مبارك باد. السلام عليكم و رحمة الله. عليكم السلام و رحمة الله و بركاته. جزاك الله خير از كه كشت كري امت در نشتن آشن جنال الله. الله اپنيا كشت كري آشن، اون امت در اكره بانگلا اي پوريبار، اون كشت كري كلا كشوري شماي امت در كه شماي دين. شمار اي شماي تا امت در كتين شماي كه امت در دين. इंशाअल्लाह हमरा शेख आशा है शुरू कर बोल शेख फुटी दिन हम बताइए कोस्टो करी आशी उद्देश्य तो हमारे एक टाइम जाल्दर का सामना है इंशाअल्लाह इस समाज जन हमारे काज लगे एवं ना हमारे दावत जन मानुष का शबर भाई बंदे शबर का जन पूछे शर्मनी तो भाई होने रहा गौतम शब्द हमरा अलसोना कर चला हम आमर के खूब कोष्ठों दिए थे आशुले ये आयतर शेष ओंशों टा लास्ट जिधर आमर बोले चिल्लम वसाओ फतुस आलून शान माने तो भाई बनोरा आमदर मिट्टूर पौर मिट्टू होते बाकी मिट्टू हवर पौरे अल्लाह रब्बुल आलमे बोलचें शब्दन होए जाओ ये कुरान शंपर के तो ज्ञान तुमरा की आहरण कुल्ले की नीले अंडरस्टैंड करी कुरान दिया हमारे लाइफ के हमारे गोली कुरान दिया हमारे फैमिली के हमारे गोलात सस्ता करी ये कुरान दिया हमारा हमारे फैमिली बच्चा कच्चा सबाई के हमारा जहाँ नम थे के मुक्ति रजन्नो सस्ता करी अल्लाह रब्बुल अलामीन इन्शाअल्लाह हमारे के तौफिद दान कर बिन अब तो ना जाने इन्फोटी � अल्लाह का साबरो शुक्रिया दे कुछ चाल हम दुनिया ला आशा नम्रा इंजॉय करी अल्लाह कुराने को था गुलू एवं शेखन थे के आमूल करा सेस्टा करी दुनिया एवं आखर ते मुक्तिर पोता हमरा से पावर चेस्टा करी इन्शाल्ला अमीर शमारी बोना इन्शाल्ला जब वो शेखर का से तबे हमरा कंडीशन थक बे प्रथम सेगमेंट हमरा आलोचना करूं 
ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সেগমেন্ট থেকে আমরা কল নেওয়া শুরু করব আপনাদের তরফ থেকে আশা করি মূল্যবান কল এবং আমাদের সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদেরকে আমাদেরকে আপনারা প্রশ্ন করবেন তাহলে উত্তর দিতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ যাচ্ছি শেখের কাছে ইনশাআল্লাহ সুন্দর আলোচনা শোনার জন্য আমা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الله اكبر الله سبحانه وتعالى شكر গুজার হচ্ছে সবাইকে নিয়ে এই প্রোগ্রামের প্রতি যে একটা কোরআনের প্রোগ্রাম ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে করার জন্য ডাকেন আমরা যে এখানে এসে হাজিরে দিতে পারি এই জন্য আল্লাহ পাকের শুকর গুজার হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কথা কথাটুকু ফায়দামন্দ হচ্ছে এটা আপনারা আপনাদের উপর বিচার্য আমি শুধু এত বলব যে আমরা নিয়ত করেছি যে যেহেতু ইসলামিক টিভি নেই একমাত্র টিভি বলতে গেলে একরা টিভি এটার মধ্য দিয়ে আল্লাহ কালামকে কিভাবে করে প্রমোট করা যায় কোরআনকে কীভাবে করে বেশি করে বলা যায় কোরআনের ব্যাপারে আমাদের কী করণীয় এটার জন্য গোটা মুসলিম কমিউনিটি বুঝতে পারে এবং জানতে পারে তো এই আশা নিয়েই মেনলি আপনাদের কাছে আমাদের আশা হয় তো আমরা আজকে দেখি আজকে যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করব গতদিন যেখানে শেষ করেছি ওসাউফতুস আলুন এখান থেকে ইনশাআল্লাহ ওসাউফতুস আলুনের অর্থ যে কোরআনের ব্যাপারে যে দায় দায়িত্ব দিয়েছি এটা যদি তোমরা ঠিকমতো আমল না করো এটা যদি তোমরা ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করতে না পারো না বুঝতে পারো অথবা বোঝার চেষ্টা করো না তাহলে অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসিত করা হবে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করা হবে যদি কাউকে বলা হয় আমি তোমার তোমার খবর আছে তোমাকে ওস্তাদ কালকে জিজ্ঞেস করুন তোমাকে স্যার কালকে দৌড়বেন তাইলে সে যেটা করেছে সে দোষ করেছে পাপ করেছে এটার ব্যাপারে সে অত্যন্ত সিনসিয়ার হয়ে যায় যে ইন্দাল্লা করলামটাকে স্যার দেখে ফেলছেন হুজুর দেখে ফেলছেন আগামীকালকে আমাকে ধরবেন শাস্তি দিবেন তো এইভাবে করে আল্লাহ সুহান তালা এখানে বললেন ও সাউফাতুস আলুন অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে সাফার অর্থ হচ্ছে অতি শীঘ্র যে মরা বাকি শুধু কেমন মৌত বাকি তোমার জিজ্ঞাসার জন্য সব রেডি হয়ে আছে অ্যাডমিন অফিসাররা একেবারে রেডি হয়ে আছে যে যে জিজ্ঞেস করবে সেও রেডি এরপর তাকে যারা হেল্প করবে ওরাও রেডি এক কথা শুধু তোমার মরণ বাকি আছে এর অর্থ হচ্ছে যে মৌতের সাথে সাথে আমাদেরকে যতগুলো প্রশ্ন করা হবে তার মাঝে এটাও একটা প্রশ্ন হয়ে থাকবে যে কোরআন দিয়েছিলাম তোমাদেরকে যেহেতু এই কোরআনটা স্বয়ং নবী সাল্লা সাল্লামকে বলা হয়েছে যে হাদা দিকরুল্লাকা ওলি কৌমিক নবী এটা আপনার নিজের জন্য শুধু না বরং আপনার কমের জন্য অতএব কমের জন্য যেহেতু আসছে উম্মতের জন্য এসে গেছে কোরআন অতএব উম্মতের কোনো ফর্দ কোনো ইন্ডিভিজুয়াল এই কোয়েশ্চনের বাইরে নয় অতএব সবার কাছে আমাদের অ্যাপিল অনুরোধ আমার আমাদের করজোড়ে অনুরোধ কেমন যে প্লিজ কোরআনকে আপনারা বুঝুন কোরআনকে আপনারা পড়ুন কোরআনকে আমরা যেন সবাই পড়ি পড়ে যেন এটা বুঝে বুঝে পড়ে এটার থেকে আমরা আমল করা শুরু করি আর না হয় আসলেই এ কোরআন আমাদেরকে ছেড়ে দেবে না এ কোরআন আমাদেরকে ছেড়ে যাবে না বরং এই কোরআন নিয়েই আমাদেরকে হাসরে উঠতে হবে কোরআনের বন্ধ হয়ে সেক্ষেত্রে চলুন একটু সরি একটু ডিস্টার্ব ইউ যে আমরা যে বলছি একটু আগে ওয়াসাউফাতুস আলুন এটা কি মৃত্যুর পরে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন দুনিয়াতে তো কিছু আছে নাকি দুনিয়াতেও আছে আমার আরও দান দিকরি দুনিয়াতে আছে এই সেন্সে যে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না জি কিন্তু দুনিয়াতে যদি আপনি আমি না পড়ি তাহলে আমাদের ছোটো ছোটো জিজ্ঞাসার বিভিন্ন জায়গা আছে যেমন আপনি যদি মুসলমান মুসলমান হয়ে কোরআন না পড়েন কোরআন না জানেন তাইলে আপনার মুরব্বী আপনাকে দৌড়বে ছাত্র হন আপনার উস্তাদ দৌড়বে এই হলো এক ধরনের দৌড়াদৌড়ি মানে ভয় আর আরেকটা হচ্ছে যে দুনিয়ায় এই কোরআন আপনার আমার পাশে আছে এই কোরআন আমরা যদি পড়লাম না আর কোরআন থেকে আমরা শিখলাম না তাইলে এই কোরআন আপনাকে কেমতের দিন দৌড়বে কেমন ওই যে হাদিস রয়েছে না যে আল কোরআন রহজাতুল্লাহ ও আলাইকা কোরআন আপনাকে ভালো করেন তাও আপনাকে দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে জান্নাতে পৌঁছেই দিবে আর খারাপ করেন অথবা কোরআনকে অসম্মান করেন কোরআনকে আপনি মানেন না 
তাহলে এই কোরআন আপনাকে নিয়ে অসম্মানিত করে জাহান নাম পৌঁছে দেওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন দুনিয়ার মধ্যে আরো আছে যে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ বলেছেন যে হচ্ছে আপনার জীবন যে কোরআন কে মানবে না তার জীবনটাকে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দুর্বিষহ করে তুলবেন খুব টাইট করে দিবেন তার রিজেককে একেবারে সংকুচিত করে দিবেন মাইসা তার জীবন পদ্ধতিকে তিনি কঠিন করে তুলবেন দঙ্কা করে তুলবেন অত্যন্ত কষ্টকর জীবন তার হয়ে যাবে যেটা তার জন্য মানে খুব বেদনাদায়ক হয়ে যাবে তার জন্য এটা সহজ হবে না খুব ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট হবে এই বেদনাটা কিসের বেদনা বলেন এই বেদনা সে নিজে টের পাবে না যে কী জন্য হয়েছে এটা এই এই বেদনা হইতে পারে সে এবং তার স্বামী স্ত্রী উভয়ে লেগে গেছে উভয়ের মধ্যে কোনো শান্তি নাই স্বস্তি নাই হইতে পারে তার সন্তানাদি এবং পিতা মাতা লেগে গেছে হইতে পারে সে একেবারে হারামের মধ্যে ডুবে গেছে মানে কোন ধরনের কি অসুবিধা হবে এটা বলা মুশকিল কোন একটা অসুবিধা হয়ে অসুখ বিসুখ হয়ে গেছে যেটা কিউরেবল না কেমন যেটা ক্লিনিক্যাল কোনো ডিজিজ না কি হয়েছে কেউ জানে না অনেক ট্রাই করছে হসপিটাল গেছে এনজিওগ্রাম এ কী বলে অনেক টেস্ট ম্যাচ করছে কোনো টেস্টে এটা ধরাও পড়ে না আল্লাহ না করুন এই যে ঠিক কোনো একটা প্রবলেম যদি কেউ পড়ে যায় কেন পড়ল এটা এটা তো জানা মুশকিল কিন্তু কি হয়েছে এটা আপনি টেস্ট ম্যাচ করে হয়তো হসপিটাল গেলে পেয়ে যেতে পারবেন কিন্তু কোন কারণে এই রোগটা হয়েছে এটা তো বড় মুশকিল তো ওই জন্য কীভাবে হবে না হবে এটা বোঝা মুশকিল অনেক সরু হু ইয়াম আল কিয়ামতি আমা এটা হলো দুনিয়ায় তারপর আপনি মারা গেলেন মারা যাওয়ার পর কোয়েশ্চেন তো আসেই যেটা আগে উল্লেখ করেছি আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে অনেক সরু হু ইয়াম আল কিয়ামতি আমা ইন্নার আল্লাহন কিয়ামতের দিন এদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে একত্রিত করা হবে এক জায়গায় অনেক সরু হু ইয়াম আল কিয়ামতি আমা অন্ধ করে তখন সে জিজ্ঞেস করবে আমা আমি তো দুনিয়া থাকতে চোখ করা মানুষ ছিলাম চোখে জ্যোতি সম্পন্ন মানুষ ছিলাম এখন আমাকে অন্ধ করে কেন উঠেইছ আমি তো অন্ধ ছিলাম না আমি তো চোখ দিয়ে পরিষ্কার সব কিছু সব দেখেছি এখন আমাকে অন্ধ করছে কেন আমার চোখের জ্যোতিটা নিয়ে গেছে কেন আয় আল্লাহ বিলি মাহাসর তানি আমা আল্লাহ বলবেন দেখো তোমার কাছে আমার আয়াতগুলো পরিষ্কার করে করে বয়ান করা হয়েছে অথবা আমার আয়াতগুলো তোমার কাছে গিয়েছিল অর্থাৎ ওর আনের আকারে বই একারে কিতাব আকারে আজকে আসে না সবার ঘরে ঘরে এই এই কোর আনটার কথা আল্লাহ বলছেন যে ওখানে আলিকে আতাতকা আয়াতুনা তোমার কাছে তো আমার আয়াতগুলো গেল হ্যাঁ আয়াতগুলো ছিল কোরআনটা ছিল এরপরে তাফসিরটা ছিল এরপরে তোমার নেইল ট্রিপের নিচে ছিল কি বলে নগদর্পণে ছিল তোমার স্মার্ট ফোনে ছিল কেমন তোমার কম্পিউটারে ছিল অনলাইন ছিল তুমি তো পড়লে না জানলে না তোমার জীবনটাকে তুমি নিজে কোরআন অনু অনুযায়ী সাজাও নি কেন এই যে কেন প্রশ্ন কোন আনসার আছে অম্বল মিনি আমাদের সম্মানিত মাতা আয়সা রাজি আল্লাহ আনা উল্লেখ করেছেন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমাদেরকে কি জিজ্ঞেস করা হবে তখন রসুল যে আনসার দিয়েছিলেন যা আয়সা যদি কাউকে কেন জিজ্ঞেস করা হয়ে যায় কেন করেছ অথবা কেন করো নাই তাহলে বুঝতে হবে যে এটা এটার কোনো আনসার তো নাই এটা সে আটকা পড়ে গেছে এই জন্য আমাদের হচ্ছে জিম্মাদারি আপনাদের আপনাদের কাছে কোরআন থেকে এই এই কথাগুলো বলা এখন আসেন আমরা প্রায় সময় বলে থাকি এই কোরআনের প্রতি আমাদের কাজ হচ্ছে তিন দোয়া কেমন আমরা তিন দফা আলোচনা করব এক নম্বর দফা হচ্ছে কোরআনকে ভালো করে শিখা অর্থাৎ পড়তে শিখা পড়তে জানা কোরআন কীভাবে করে পড়া যায় ছোটোবেলা আমরা অনেকেই মোটামুটি পড়ে ফেলেছি পড়ে ফেলার পরে এরপরে তো মার্শাল্লাহ যখন মুস্টু সুস্টু উঠল মুস জাগলো দাঁড়িয়ে গজাইল তারপরে আমাদের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে শারীরিক পরিবর্তন যৌবন আসলো 
এখন আর কোরআনের আশেপাশে নাই নাউজ বিল্লাহ মিন জান্নাত ইল্লাহ হাজার এখন শয়তান আমাদেরকে পথ বিমুখ করে কত পথে নিয়ে যাচ্ছে কেউ ড্রাগের পথে কেউ পড়াশোনার পথে স্কুল কলেজের পথে ভালো পথে কেউ মসজিদের পথে আবার দেখা গেছে কেউ নারীদের সাথে অথবা পোষা নারীগুলো এই সব ছেলেদের সাথে এই যে কিছু কিছু কেসও আমাদের আমাদের সমাজে কিন্তু আছে তো রয়েছে তারপরে কেউ কেউ আছে যে সে এমনিতেই কোনো কিছুতে নাই কিন্তু কোরআনের সাথে নাই নাই কেমন আবার কেউ আছে সে নিজে মনে করতেছে যে আমার পড়াশোনা করা খুব জরুরি এবং পিতা মাতাও তাকে খুব বেশি এঙ্গেজ করছেন তার স্কুল তার টিচার তার সবাই তাকে খুব বেশি করে কম্পটি দিয়ে তাকে এডুকেটেড করার জন্য তাকে মানে স্টার ফাওয়ানোর জন্য তাকে খুব বেশি প্রেশার দিচ্ছেন যার ফলে সে দোয়া নমাজ এগুলোর থেকে অনেক দূর মা বাবা নমাজ পড়েন না সেও সেখানে নাই এবং সে কিন্তু কোরআনের সাথে হতো নাই যেহেতু তার নমাজ নাই মানুষ কে আলাক থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আলাক তো আমরা বুঝি কাদা মাটি সংযুক্ত কিছু মাটি কেমন পিসলা মাটি যেটা কাদা এবং পানি মিক্স এটাকে বলা হয় আলাক কেমন এই আলাক থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আবার কেউ কেউ বলে যে নাপাক জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এইগুলো ঠিক না কেমন পাক না পাকের প্রশ্ন যাওয়া দরকার নেই বরং আমরা এটি বলবো না নাপাক কথাটা তো আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন অন্য আয়াতে বলেছেন আমাদেরকে চোদার জন্য কোরআনটা দিয়েছেন দিয়ে তিনি বললেন এ করা আপনি পড়েন হ্যাঁ মোহাম্মদ সাল্লাম নবীজি সাল্লামকে পড়ার জন্য চিন্তা করেছেন হুকুম করা হয়েছে হুকুম এ করা মানে অর্ডার করা হচ্ছে আপনি পড়ুন বোখারে শরীফের রয়েছে আসছে রসুল সাল্লাম এ আরে হেরার মধ্যে তিনি জবাব দিয়েছেন ফেরেস থেকে কেমন জিবরিলকে তিনি জবাব দিয়ে বললেন মা আনা বেকার ইন ইয়া জিবরিল আমি তো আসলে পড়তে চিনি না তখন আপনারা জানেন সবাই কেমন রসুল সাল্লামকে হাক করেছেন এই হাগের সাথেই এই আলিঙ্গন করেছেন যে এই আলিঙ্গনের মধ্যে ওনার অপারেশন হয়ে গেছে অপারেশন করবার হয়েছে তিনবার দুই দুইবার বললেন যে মা আনা বেকার তুমি কি বলো আমি পড়বো আমি তো পড়া জানি না এগুলো ছিল তো আমি তো এগুলো পড়তে চিনি না তখন তখন তিন নম্বর বার যখন তিনি আলিঙ্গন শেষ করলেন তখন হি ওয়াজ এইবল টু রেড মার্শাল্লাহ বললেন এ করা বিস্মি রব্বিক পড়ো তোমার রবের নামে যে রব তোমাকে যে রব তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন তোমার স্ট্রাকচার বানিয়েছেন তোমার শরীর গঠন করেছেন তোমার রব যেভাবে করেছে যেভাবে করে তোমাকে তোমার মায়ের পেটে স্ট্রাকচার দেওয়ার তিনি চেয়েছেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তিনি তোমাকে এইভাবে করে সুন্দর সুঠাম চোখওয়ালা নাকওয়ালা জীবওয়ালা দাঁতওয়ালা কি সুন্দর করে একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে তোমাকে এখন মায়ের কুল থেকে পট করে বমিষ্ট করে দিয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর এরপরে এই মানুষটি এই বেবি নামের একটা মানুষ দুনিয়ায় আসলো তার চলার জন্য গাইড বুক লাগবে এ আল্লাহ বাক দিয়ে দিলেন গাইড বুক যে বলুন কোরআন তোমার গাইড বুক সুহান আল্লাহ এই কোরআন হচ্ছে হাদা সুরা তুরাব্বিক এটা হচ্ছে তোমার রবের কাছ থেকে তোমার জন্য পথ নির্দেশনা এই পথ অনুযায়ী তুমি চলবা এই পথে ছাড়া অন্য কোনো পথ দিয়ে তুমি উঠবা না তোমার ড্রাইভিং যেন এই এক পথই হয় এই এক পথের প্রতীক হিসেবে কোরআন হাকিম আমাদেরকে ডাকছে সুরা রুমের মধ্যে আপনারা জানেন আল্লাহ বলছেন একুশ পড়ার প্রথম আয়াত যদি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের কোরআন হয় তাহলে প্রথম আয়াত আপনি কিতাব থেকে যা কিছু পাঠিয়েছি আপনি তেলাবত করতে থাকুন তাই তেলাবত করা হচ্ছে এক নম্বর কাজ পড়া হচ্ছে এক নম্বর কাজ এখন আসেন 
Fora, fora até lá o tempo tem que criar, fora. Tempo tem, tem que ter segundo o que eu acho. Até lá o que eu acho que é 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 o فقرة أو ما تيسر من القرآن. تمي نوازي تلاوت كرو جاكي جت مال كتشة أче. تمي بات كرو. ورتا بوجي بوجي بات كرو. نوازي أمين تلاوت كلام. كنتو أمر بوجلام نان نواز هوي جابي بوتة. كنتو الله رب العالمين ذكرت هوتشة. جت تمرا بوجي بوجي القرآن من القرآن تا نوازي نواز تلاوت كرو. تو شيء هشبه عربي لا تو يتا بوجي. كمان رسول صلى الله عليه وسلم عرب تشيلن صحابة كلام عربي تشيلن. ऐ फ़ोरे ताबीन है कराम ऑलमोस्ट छब ताबी आरवी चले इन न तरह निज़ारा इटा 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 पाठ करते बुझते हैं अब वो जो है लो आरवी चिलो क्या बोलूँ रीज़न न शेनी जो पाठ करते बुझते वाले ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर दिलावट तरह उत्तम तो निम्नो होये रातेर अंतो करे तहाद्योदे आर जे जिनिश पाठ कर ले बुझा जाए ना इटा इटा पढ़ा जन्नो आग्रह हो आशे ना क्या हो तो पढ़ पढ़ते कुछ मन बोले ना तो ये जन्नो ये मन बोलना तो जन्नो ही तो हमारे पढ़ा होची तो एमों तलावत करा होची शायद इतने हमरा इतने ये कुछ डिस्कस करा तो समझ तलावत में फरे मौने के बोला जो कुरान से तलावत करते बाला तले ये करा होता है बुझा हाँ तलवार करते हैं अल्लाह बोला चुन कोई एक जाएगा है सर बकरा आ चुना अल्लाह दीन ये तलू ना किताब अल्लाही हक तलावती उलाइ क्या यूमिनू नबी अल्लाह होता है इले आपने पाठ कर बन हक अदाई अदाई करे जहाँ हक अदाई करे कोई एक्टिव तो एक नंबर तो होता है आपने मखारज दिए तजुबत दिए फोर्ड बन तातिर करे फोर्ड बन इटा हो चाहो कौन जाए ये अपनी तलवार हाँ जब फोर्ड जन तो गुन्ना एवं मौत करा दर कर की बोले मध अदाय करे लंबा लंबा करे गुन्ना टुक ना करे सुन्दर करे पढ़ो इटा हो चाहे अपना हो कौन जाए ये पढ़ा आई टा हो चाहे इटा के बुझे 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 तार हो हो चाह बारा करे बुझ बन जेटा कुरान हराम करे चे हराम ओर्जन कर बन हादला करे जेटा कुरान इटा के अपने ओर्जन कर बन इटा के अपने आमल कर बन ये हो चार एक हक उन्हें जाइए अपनी इतलावत कर बन दो तीन नंबर हक हो चे अलग टा कुरान दर हक शिद्ध हो चे जे अपनी पढ़ते पाल लेन अपनी निजे बुझते पाल लेन की पढ़ लेन कुंटा हराम कुंटा हादल बुझ लेन जंदन आमल कर लेन और न तेरे कैसे एक हो वटा पोसे ही बीन क्या बोल ये आई हर रसूल बल लगमा उन जे इले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्त करे बरा होते अपनी पोसे ही दें जा पैसे जा जानसन पोसे ही दें पोसे दिए की कर बन जो दी इधर ना करें तो इल्ल फ़ायल लम तो फ़ायल हो बल लगता है रिसाला तो अपना क्या कुल्लू जब फ़ायल लम तो इल्ल अपने निजे निजे आमल करो नमाज़ पढ़ो नुज़र रख बन मौत बद्दी बन और अपनी बलो है चले आश बन और अपना उम्मत ये कोई गुल्ला जब जरा सुरु सुरु लगा सलाम तार कर आने जिम्मेदारी अंजाम दिवन उम्मत के बुझा बन ऐसे न वो जिस रा अज़ुहरु फिर तार्ती फोर नंबर आया जो तामरा को तो आसन ना कर चलन जी फ़ास्टम सिख बिल्ला दियो ये लाइक ए पर एक इंतो खाने आसे वो इन्ना हुल लादिकुर लाका ओली काउन आह ज्ञान धारण कर बैन आमल कर बैन आर तीन नंबर अच्छे ये ये जिम्मेदारी टा उन दिनों उम्मत के कासे दिन पुष्टि दी बैन अल्लाह फ़ाल्लाह एक एक जन भाई तो बाबून जो दी तान निजे शंतना दी तार पौरी बरने मत दे इटे पुष्टि दे पहले गुटा पौरी बरे शुभाय किंतु कुरान दे पोती हदायत प्राप्त हो बेश किचु भाई एवं बुनेरा एवं खास कोई बुन रा निजेरा कुरान शिक्षण स्टडी करें ये रो परे निजेरा शामिल दर के चेंज करते सें माशाल्लाह संतान दर को तरह हेल्प करते सें चेंज करते सें तो ये जो महिला दर मध्यो में एक आंदोलन शुरू से आरंभ हो गया ची कुरान दर आंदोलन और निजेरा कुरान पढ़ें जानें 
আমল করা শুরু করে দেন যখন তারা খবর পায় যে গড়টা গড়টা কেনা হয়েছে ব্যাংক লোন দিয়ে লোন দিয়ে ব্যাংকের পয়সা দিয়ে তখন তারা ওই সব আয়াত জোগাড় করে 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 একসাথে তাদের স্বামীকে নিয়ে বসে বলেন যে এটা কোরআন না করতেছে এটা 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 করা যাবে না আল্লাহ কোরআন বলতেছে এটা হারাম অতএব আসুন কোন একটা ওয়ে আউট করি আমরা তো কিনে ফেলেছি আগে না জেনে কেমন যারা আগে কিনছে আর এখন যারা কিনতে যায় ওনারা কিন্তু জিজ্ঞেস করে আশেপাশে তখন মার্শাল্লাহ বউরা স্টপ করতে পারে আল্লাহ আমাদের ভাবিরা স্বামীদেরকে স্টপ করতে পারে এই যে একটা লাভ হয়েছে এই এই শুধু এটা না আরও অনেক আসে বিষয় আছে কোরআন থেকে আলোচনার ফলে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং কোরআন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বাড়ছে এবং অন্যদের সাথে তারা শেয়ার করেন এই যে শেয়ার করার নাম হচ্ছে দাওয়াত পৌঁছেই দেওয়া রেসালা পৌঁছানো রেসালা পৌঁছেই দেওয়া আল্লাহ তো আসুন আমরা যেন কোরআনকে আগে পড়ি পড়তে এইবল হই আমরা যেন বুঝি ইভেন ছোটোবেলা যেসব মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন বা মক্তবে গিয়ে পড়াশোনা শেষে গেছিলেন এখন যদি বুল হয়েও যায় বলে যান নো প্রবলেম স্টিল ইউ হ্যাভ টাইম স্টিল ইট ইজ নট টু লেট ইউ হ্যাভ টাইম ফ্রম ইউর লাইফ মার্শাল্লাহ ইউ সিট ডাউন উইথ ইউর কোরআন অ্যান্ড উইথ ইউর ওয়াইফ ওর ইউর ইউর চিলড্রেন অ্যান্ড দেন ইনশাল্লাহ ইউ ক্যান সি ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড জাকাল্লাহ খাঁর সাহেব একটু ছোট ব্রেকে যাবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা জাকাল্লাহ খাঁর সাধন এত ভাই বোনেরা আমরা আলোচনা করতে করতে আসলে সময়টা খুব দ্রুত দৌড়তেছে আমরা দেশ করতে পারতেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নেয় মতো আমরা শুনতে ছিলাম আমরা তার চেয়ে ছোট্ট একটা ব্রেক ইনশাল্লাহ আসার পরে আমরা আবার নিয়ে আমার কথাগুলো শুনবো ইনশাল্লাহ থাকবেন আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত সম্মানিত ভাই ও বোনেরা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফিরে এসেছি ছোট্টটা ব্রেকের পরে আমরা তাদের শেখ আজকে বলতেছিলেন যে কোরআনের গুরুত্ব এবং কোরআনের মহত্ব কোরআন আমাদেরকে কীভাবে পথ দেখায় এবং কোরআন আমাদেরকে কীভাবে জান্নাতে নিবে এই কথাগুলো আমরা প্রতিদিন বলে থাকি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আজকেও আর একটা অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা শুরু করেছি সুরায় আলার মধ্যে যেটা একরাও একরা বিস্মে রব্বি কাল্লা দি খালাক আলাক সুরা আলাকের মধ্যে সরি একরা বিস্মে রব্বি কাল্লা দি খালাক আমরা প্রথম কোরআন নাজিল হয়েছি একরা এ শব্দ দিয়ে আমরা এখান থেকে শুরু করেছিলাম আজকের আমাদের সাবজেক্ট আমরা আলোচনা যাবো আবার ইনশাল্লাহ এই এর মাঝে ইনশাল্লাহ এই সেগমেন্ট থেকে আমরা শুরু করবো আপনাদের কল নেওয়া যদি আপনারা কলে আসতে চান আমাদের নম্বর দেওয়া আছে স্ক্রিন দেওয়া থাকবে আপনারা আমাদের সাথে কলে আসতে পারবেন ইনশাল্লাহ তবে আশা করি কোরআন সম্পর্কিত আলোচনা হলে আমাদের জন্য ভালো হবে এবং আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের মনেও শান্তি লাগবে যে আমরা কথাগুলো ডেলিভার করতেছি বলতেছি আপনারা কথাগুলো বুঝতেছেন এবং আমাদের কথাগুলো হৃদয় অঙ্গন করতেছেন এবং কাউকে বলার জন্য চেষ্টা করবেন এই জন্য আমি আবার অনুরোধ করব যাতে প্রশ্নগুলো আপনাদের হয় আমাদের আজকের এ কোরআনের যে কথাগুলো আমরা বলতেছি এ কোরআনের কথাগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ সবাইকে আবার আহ্বান করব যারা দেখতেছেন না বাকি যারা দেখতেছেন সবাইকে বলবেন অনুষ্ঠান দেখার জন্য দুনিয়া এবং আখারাতের কল্যাণ লাভ করার জন্য আর যদি সুযোগ একান্ত না হয় তাহলে ইউটিউবে আমাদের প্রোগ্রাম দেওয়া থাকে আপনারা সেখানেও দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ জাজাক মোল্লা হয়ের যাচ্ছে শেখার কাছে আলোচনা শোনার জন্য ইনশাআল্লাহ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا من لا نبي بعده امرا بيروتي راجع جت دي شروع كلش لما كان ابر جاتشي جي بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اوي روبن نمي ابني پڑون جي نبي جي رب ابنا کے সৃষ্টি করেছেন কেমন আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন গোটা মানবতাকে সৃষ্টি করেছেন আপনাকেও সৃষ্টি করেছেন এখান থেকে আরেকটা জিনিস আবার খবর পাওয়া গেল কি জানেননি যে আয়াতটা তো প্রথমে আসছে গারে হেরার মধ্যে রসুল সালামের কাছে এটা তো সবাই জানি আমরা জি এবং জিব্রিল এই আয়াতখানা নিয়ে এসে প্রথমে মোহাম্মদ সাল্লাহ বলতেছেন এ করা বিস্মিরাবিক কেমন তোমার রবের নামে হে মোহাম্মদ পড় কি করছেন যিনি আল্লাদি যিনি মানুষকে আলাপ থেকে সৃষ্টি করেছেন তো নবী কি মানুষ না নবী এখান থেকে তো একেবারে পরিষ্কার বোঝা গেল উনি ইনসানের অন্তর্ভুক্ত ইনসানের অন্তর্ভুক্ত এবং ওনাকেও ওই মাঠের থেকে সৃষ্টি করা হয় তো যারা বলে নূর নূরের তৈরি নবী ওরা তো আসলে একেবারে বাজে কথা কয় এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে ইফতারা করে আল্লাহকে তারা দোষারোপ করতেছে আল্লাহ বলতেছেন মাঠে দিয়ে বানাইছি নূর দিয়ে বানাইছে তো আল্লাহ আল্লাহ বিরুদ্ধে কথাটা খুব মারাত্মক 
বহতানা আযীমা এটা তো আল্লাহর বিরুদ্ধে গেছে এবং এদের ঈমানটাকে তারা যেন একটু দুরস্ত করে ফেলে আর না সমস্যা পড়ে সামান্য কথাটা নিয়ে কদিন আগে আরো অনেক জায়গায় বলেছেন এটা তো এটা আমাদের বিষয় না এটা আমরা যাওয়ার দরকার আছে কদিন আগে বাংলাদেশ সম্বন্ধে মারামারি হয়েছিল নিয়ে এই কথা না সাত আল্লাহ আল্লাহ maaf করুক সেই চাই সেই আমরা আসি যে খালাকাল ইনসান মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম চিন্তা করে দেখেন যে তোমার অত্যন্ত সম্মানিত রবের নামে তুমি পড়ো ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম তোমার রব হচ্ছে রব বড় সম্মানিত অত্যন্ত সম্মানিত জিনিস এবং আমরা আর কেন হাদিস থেকে জানি যে সকল কিছুর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন খালাকাল কালামা সকল কিছু সকল মহলুকা সৃষ্টির সকল প্রথম মহলুক হচ্ছে কলম সৃষ্টি করেছেন কলম হ্যাঁ তো এই হিসাবে এই কলমের এত সম্মান কেমন খালাকার ইনসানা আল্লামা বিল আল্লামার ইনসানা বিল কলম বিল কলম যাক আল্লামার ইনসানা আল্লামার ইনসানা মালাম ইয়ালাম মালাম ইয়ালাম এবং সে যা যা জানত না সব কিছু আল্লাহ তাকে কলম দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ তো এবারে আমরা আসি যে কিতাবের ব্যাপারে কি বলা হচ্ছে এখানে যে এই কিতাবটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন এবং এটাকে রোবের নামে পড়ার জন্য বলেছেন এখানে একটা জিনিস আবার আছে বলতে কেউ কেউ বলেন যে সকল ইলম পাঠ করে অর্জন করতে হবে এবং পাঠ করে পড়ার জন্য পাঠ করে অর্জন করার জন্য আল্লাহ রকম এ করা বিস্মে রব্বিক তোমার রবের নামে পড়ো তো রবের নামে পড়তে আল্লাহ রবুল আলমিন রব তিনি নিজে স্বয়ং হুকুম করেছেন কেমন তো সেই হিসাবে কি পড়ব তো এখান থেকে অনেকেই ইস্তেসাদ করেছেন যে এটা মানে হচ্ছে পড়ো সকল জ্ঞান পড়া আরম্ভ করো আল্লাহর নামে তো সকল জ্ঞানের মূল উৎস তো হচ্ছে কোরআন সোহান আল্লাহ এবং কোরআন তো আসছেই রসুল সাল্লামের উপর আর হেরার মধ্যে হেরা গুহার মধ্যে আসছেই তো ওনার উপর এই এইটা বলে যে আপনি পড়ুন আল্লাহ এই জন্য আপনি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখুন আপনি দেখবেন যে কয়েকটা মেথড না হইলে পড়া হয় না ল্যাঙ্গুয়েজ এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে রিড এরপরে রাইট লিসেন তিনটে কথা তিনটে কথা রিড রাইট লিসেন তো জিব্রিলে আমি এসে বলছেন যে আপনি ভালো করে শুনুন আর আপনাকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি আল্লাহ পক্ষ থেকে যে এ করা আপনি পড়ুন তাহলে রিড আর লিসেন তো হয়ে গেল আর কি বাকি আছে রাইটিং এই জন্য আল্লাহ বললেন গেছে সে কলম এ কলম দিয়ে আমি সব কিছু ইলিম ব্যবস্থা করেছি অতএব কলম দিয়ে তোমাদেরকে আমি ইলম দিয়েছি তাহলে এই তিনটি জিনিসই এখানে মোটামুটি আছে এই পাঁচটি আয়াতের মধ্যে আমি একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে আমরা যে মনে করেন আল্লাহ নামের শুরু দিয়ে যেমন বিসপিল্লাহ রহমান রহিম শুরু করে আমরা কোরআন তালা শুরু করি ও আবার যে আউজবিল্লাহ আমরা কেন সেটা পড়ি আউজবিল্লাহ মিনা সহিত দেখেন কোরআন হাকিম সুরাতুন নাহলে আল্লাহ সুহাদ আসাদ করেছেন যখন তোমরা কোরআন পড়তে শুরু করবে যখন তোমরা কোরআন পড়তে রেডি হয়ে যাবে তখন তোমরা শয়তানের কাছ থেকে পানা চাও আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাও কারণ শয়তান তোমাকে নজ করে তোমাদেরকে পড়তে দেয় না ডিস্টার্ব করে শয়তান তোমাকে কুমন্ত্রণা দেয় তোমাকে না পড়ার জন্য উৎসাহিত করে তোমার মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয় অতএব তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাও চাও কারণ শয়তান কোরআন পড়তে ভালোবাসে না কোরআন চায় না আমরা যেন পড়ি কোরআন এটা এটা শয়তান চায় না আপনি দেখবেন আমরা যখন সন্তানদের সাথে কি বলে বাচ্চাদের সাথে যখন পড়াশোনা আমরা ওদেরকে সবক টবক দিয়ে পড়তে দেখবেন যে সে শুধু কত কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছে পড়তে চায় না কোরআন পড়তে চায় না মন বসে না কেবলমাত্র উস্তাদের ডরে আর মা বাবার একটু কখনই খেলাবে ভয়ে টয়ে মোটামুটি একটু সে পড়ে আর কি এগুলো তার নিজের পড়া সে মনে করে না এটা পড়ে এটা পড়ে সে বাবার পড়া পড়ে মায়ের পড়া পড়ে উস্তাদের পড়া পড়ে একজাক্টলি আমরা তো সেভাবে করছি নাকি ছোটোকালে আমরাও তো এটা ঠিক মতো বুঝি টুঝি নাই করে পড়ে সবাই এটা করছে কিন্তু যখন একটু বুঝতে হয়ে যায় ওই সময় নিয়ম হচ্ছে যে পিতা মাতা তাকে আকৃষ্ট করে করবেন এবং তা বলবেন ওই যে ফাটাইছিলাম ছোটোবেলায় তুমি যা শিখছো এখন তুমি পড়ো এটা তো হচ্ছে শিকার জায়গা শিখছো দশ বছর বয়স বারো বছর পনেরো বছর পর্যন্ত শিখে ফেলছো এইবার তুমি পড়তে শুরু করো নিজে নিজে কিন্তু নিজের পড়া তো শুরু করে না এটা হলো সমস্যা এই জন্য যারা শুরু করে না ওরা বিশ বছর পঁচিশ বছর বয়সে সম্পূর্ণ বলে যায় 
যারা ভুলে যান ওদের জন্য কিন্তু খবর আছে ওই যে আগের যে আয়াত আয়াত পান আমরা পাঠ করছিলাম তোহার আয়াত जाने যে ব্যক্তি কোরআনের ইলম অর্জন করেছে কিন্তু পরে এটা চর্চা না করার কারণে নিজের না মানার কারণে ভুলে যাচ্ছে এই সকল ভুল ওয়াদারা একসাথে করে আল্লাহ আল্লাহ সেই দিন কেমতে ধরবেন ইন্নাল্লাহ এর জন্য হিসাব করা দরকার যে আপনি কি করছেন লা হাওলা ওয়ালা মান আরাদু আন যিকরি কোরআন কে যে এক কথায় সকল মুফাসসিরিন کرام একমত যে বিষয় মেইন যে বিষয় এটা হচ্ছে যে কোরআন কে সে বুঝেছে পড়েছে মেনে ছিল কিন্তু এখন এরাজ করে এখন এভয়েড করে এখন সে পাশকেটে চলে যায় শুনছে যে এটা হারাম শুনছে যে এটা হালাল হালালটাকে অর্জন করে না আমল করে না আর হারাম জানছে শুনছে তারপরেও সে হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হারাম করে এই যদি অবস্থা হয় তাহলে পরে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ওই আয়াত লাগে ওমান আরাদান যিকরি ফা ইন্না লাহু মাঈশাতান দংকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আআমা আসসালাতু আলা আরাফিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে অন্ধভাবে উঠানো থেকে কেমন ধরো দিন আমাদেরকে হেফাজত করুন আর আমাদের কি আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনের উপর সঠিকভাবে পড়া আমল করা জানা আমল করা এবং অন্যের কাছে পাস করার তৌফিক দিন প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে ওই যে রুকুর যে দোয়া আল্লাহুম্মা লাকা রাকা তু আবিকা আমানতু ওয়ালা কাসলাম তু খাসা আলা কাসাম এই যে দোয়াটা তারপর হচ্ছে সুবহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়া রুহ এই যে দুটো দোয়া আমরা রুকু এই দুটো যে আমরা কি সব নামাজে পড়তে পারবো ফরজ সুন্নাত নফল ওয়াজিব নাকি শুধু ফরজ নামাজে পড়বো আর এক কি এই রুকুর তাসবিহ পড়ার পরে এই দোয়াগুলো দুটুই কি একসাথে পড়তে পারবো একই রুকুতে নাকি যেকোনো একটা পড়বো আর আর একটা দোয়া কি বা দুটো দোয়াই হোক একাধিক বার কি পড়তে পারবো যতবার খুশি ততবার এই আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যে রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসিরান ফাইবান মুবারাকান ফিহি এই যে দোয়াটা এটাও কি আমরা ফরজ সুন্নাত নফল সব নামাজে পড়তে পারবো এবং যতবার খুশি ততবার কি পড়তে পারবো এই আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে সেজদার যে দোয়াগুলো যে সাজাদা ওয়াজহি আলিল্লাজি খালাকাহু ওয়া শাক্তা সামাহু ওয়া বাসারাহু এই দোয়া তারপর আল্লাহুম্মা গফির লি যামবি কুল্লাহু দিক্কাহু দিল্লাহু এই দোয়াগুলো তারপর আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়া তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা আল্লাহুম্মা জাগালনি ফি কালবি নূরা তারপর সুবহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়া রুহ এই যে চারটা সিজদার যে চারটা দোয়া এই দোয়াগুলো কি আমি ফরজ সুন্নাত নফল সব নামাজে পড়তে পারবো রুকুর তাসবিহ করার পরে এবং একই একই সিজদার থেকে আমি সবগুলো ইচ্ছা করে সবগুলো দোয়া পড়তে পারবো একাধিক দোয়া অথবা একই দোয়া কি বারবার পড়তে পারবো शिखस कत Masha'Allah, I appreciate very highly. May Allah subhanahu wa ta'ala enable all sisters and brothers like this sister. Masha'Allah, she has memorized everything very perfectly, very nicely. Her pronunciation also, alhamdulillah, very good. Amra dua kore, Allah bak ibun ke ala tawfib. Ameen, ameen. Aar akhna ke ek dui tinta kore, ansan na kore ek shati boli, ja bol sen, e dua gulu, apni ekadik bar ullek korte paren kuno shubida nai. সুবহান রাব্বিল আলা এবং আউজিম যেমন করে আমরা তিনবার করতে পারি 10 বা 9 বার সাতবার করতে পারি পাঁচবার করতে পারি এভাবে করে টাইম যদি আপনার থাকে 
তাইলে আপনি এগুলো যে রিপিটেডলি পড়তে পারবেন আমিও সময় সময় পড়ি মাসা আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তফিক দিন এবং একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল বোন তা হচ্ছে এই যে আপনি হিসনুল মুসলিম বই থেকে সবগুলো শিখছেন মাসাল্লাহ এই হিসনুল মুসলিম বইটা কি আমরা সময় আমাদেরকে আমরা একটু জোগাড় করতে পারি না আমাদের গোড়ার মধ্যে অজিফা ঢুকাই যেগুলো করা না এটা করি আমরা যেটা আমাদেরকে ভালো পথ দেখায় না খারাপ পথে নিয়ে যাবে শের শিখাবে অথবা অনেক কিছু খারাপ জিনিস শিখাবে সেখান থেকে আমরা এই বইটা আমরা রাখি গড়ে অথচ হিসনুল মুসলিম আমরা অনেকে রাখি না অথেন্টিক দুয়ার বুক অথেন্টিক দুয়ার বুক তো আর একটা না হাসনুল মুসলিম একটা অন্যতম একটা আরও অনেক আছে আমার অনুরোধ থাকবে এই বোনটি যেভাবে করে মাসা আল্লাহ আল্লাহ বাক তাকে তফুক দিয়েছেন এবং তার আগ্রহ আছে বলে এই দোয়াগুলো এই বয়সে মুখস্ত করে ফেলেছে মাসা আল্লাহ কোনো ব্যাপার না ছোটো ছোটো দোয়াগুলো যে এই জন্য আমি বলবো বোনের আনসার রুকোতে সাজদাতে দুরুকো দুই সাজদার মাঝখানে এরপরে রুকো থেকে দাঁড়িয়ে যে দোয়াগুলো আপনি উল্লেখ করেছেন সবগুলো দোয়া আপনার টাইম তাকে একা কে নামাজ পড়ছেন করে আপনি বেশি করে পড়েন রিপিট করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই দুই নম্বর হচ্ছে আপনি যদি কোনো মসজিদে ইমামের সাথে পড়েন তাহলে ওই সময় কিন্তু একাধিকবার মানে আপনার পক্ষে পড়া সম্ভব হবে না যেহেতু এখানে খুব লিমিটেড টাইম বিরাট কিছু ইমাম তো আছেন মার্শাল্লাহ একেবারে মানে প্লেন মার্কা খুব কুইক করে পড়ে ফেলেন মানে নিচে থেকে উজু করে এসে দেখবেন যে ইতি হয়ে গেছে এই জাতীয় হয়ে গেছে আপনি তিনবারও পড়তে পারবেন না হয়তো এবং ওই জন্য একবার করে হইলেও আপনি পড়েন আর যদি মোটামুটি একটু সময় দেন কোনো ইমাম সাহেব তাহলে তো একটু একটু টাইম পাওয়া গেল হয়তো মহানবীর আয়লা আজিম তিনবার পরে এরপরে হয়তো একটা দুয়া পড়া যেতে পারে এই জাতীয় কোনো জায়গায় নামাজ পড়লেন তাহলে তো হয়ে গেল কিন্তু একাকে যখন নামাজ পড়বেন জি ফরজ নামাজে সুন্নত নামাজে নফল নামাজে সব জায়গায় আপনি একাকে নামাজ পড়ছেন স্বাধীন আপনি আপনাকে কেউ শর্ট করা বা লম্বা করা খোদা কেউ বলবে না অতএব আপনার টাইম আছে যদি হাতে টাইম থাকে আপনার পারিবারিক কোনো কাজ থেকে না কোনো সন্তান আপনাকে ডিস্টার্ব করার আশঙ্কা বা ডর না থাকে আপনি লম্বা করে পড়েন বোন আল্লাহ সাহান তালা আপনাকে আরও বেশি করে তৌফিক দিন এবং আপনার মতো করে অন্যান্য বোনরাও যেন হিসনুল মুসলিম বই থেকে এই দোয়াগুলো ছোটো ছোটো দোয়া এগুলো যেন পড়ে 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 নামাজের মধ্যে ওনারা এড করে করে নামাজ পড়তে পারেন আল্লাহ সাহান তালা আপনাকে এবং আমাদের সবাই কীভাবে করে আর একটা কথা উনি বলছেন সেখানে বলছেন যে উনি কি জানি বলছেন দুই সেদ্ধার মাঝখানে যে দোয়াটা পড়ে রব্বি গফিরলি আচ্ছা তিনি বলেছেন ওয়াজিব বলেছেন এবং না পড়লে হবে না এই যে একটা কথা এটা বোধ আপনি একটু অতিরিক্ত কোনো জায়গা থেকে পেয়ে এটা ঠিক না কেমন আচ্ছা শূন্যতগুলো কারণ এটা দোয়া সবটাই হচ্ছে শূন্যা শূন্যতা দোয়া ওয়াজিব না স্থির চিত্তে বসতে হবে একটা সাজিদা করছেন এরপরে উঠে বসবেন এই বসাটা হচ্ছে ওয়াজিব এটা যদি মিস করে ফেলেন তাইলে আপনার নমাজ হবে না অবশ্যই দিয়ে দিলে আবার হয়ে যাবে কিন্তু দোয়া পড়া সুন্নত খেয়াল রাখবেন দোয়া পড়া ওয়াজিব মানে সামান্য সময় স্থির বসা ওয়াজিব ওই দোয়া পড়া বসাটা ওয়াজিব সুন্নত আল্লাহ খাইর আমরা যাচ্ছি ছোটো আর একটা কলে দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো খাদার আসসালামু আলাইকুম আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটা কমে দিতে হবে ভাইয়া না শুনবো না আমরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্নটা বলুন প্লিজ জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটা রাখুন তা আমি একটা দোয়া কইয়া রাখি ওটা নিয়ে কি তা আমি জানতাম সেই রাখি আমি যা পড়েছি ওটা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু আহাদান সামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ মাশাআল্লাহ আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার জি না আচ্ছা আপনি শুদ্ধ থাকুন শেখ এখনই বলবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর সুন্দর দোয়ার জন্য এটা হচ্ছে তাওহীদের একটা দোয়া এই দোয়াটা আর অনেক সওয়াব আছে একেবারে পার্টিকুলার এই দোয়াটার যে ফজিলত এটা আমার খেয়ালে নাই এই মুহূর্তে মাফ করবেন আমাকে তবে অর্ধেকের একটা বড় ফজিলত তো আমরা জানি সবাই লা ইলাহ ইল্লাহ যে ফজিলত আছে একবার একটা স্টোরি বলি নবী মুসা আলহ সাল্লাম একবার আল্লাহকে বললেন যে আল্লাহ আমাকে তুমি নবী বানাইছি বলে হাঁ বানাইছি তো তো নবী হিসাবে আমাকে একটা স্পেশাল কোনো কিছু শিক্ষা দেন যেটা আমি পড়বো আর যেন কেউ পড়তে না পারে এবং এটার দাম যেন খুব বেশি হয় খুব বেশি হয় হাই 
হাই দাম হয় যে আমি পড়বো এটা অন্য কেউ যদি হয় পাত্তা না পায় তো আল্লাহ সুমান তাকে বললেন যে তুমি নবী তো ঠিক আছো তবে তোমাকে একটা দোয়া আমি দিই এটার ওজন খুব বেশি তুমি তো চেয়েছো যে এটা কেউ না জানতে পারে এবং কেউ যেন এই সোয়াব না না পেতে পারে ওজনটা বেশি হয় ওজন বেশি তো এটা হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ সকল নবী এই দুয়া পড়েছেন কেমন এরপরে সকল নবী এই দুয়া পড়েছেন এবং এই দুয়ার মধ্যে যে মাহাত্ম আসল এবং বরকত ফজিলত এটা হচ্ছে যে মুসা তুমি যদি এই দুয়াটাকে এক পাল্লায় উঠাও আর পাল্লার অপর পার্শ্বে গোটা দুনিয়াকে উঠাও কেমন তাহলে গোটা দুনিয়ার ওজন এই লাইল্লাহ সমান হতে পারবে না আল্লাহাম বললেন তাইলে এবার এটা স্পেশাল হয়েছে মাসা আমরা ওই যে লাইলাহ তো সবাই জানি এই জন্য এটা পড়ি না কেমন করিমাকে আমরা রিপিট করি ঠরি না এটা আমাদের অভ্যাস নাই তো ভাইজান আপনি যেটা উল্লেখ করেছেন এটার সাথে এই লাইলাহা সহত এই দুয়াটা আল্লাহ রব আলমিন আপনাকে আর বেশি করে তফিল দিন আর আমাদের সবাইকে ওইটা পাঠ করার এবং এই লা ইলাহা ইল্লাহ আল আহাদু সামাদু ইলা আখের দোয়া এইভাবে করে দোয়াটা যেন আমরা সবাই মুখস্থ করি এবং পড়ি এটার মধ্যে তাওহিদ আছে এবং তাওহিদের দোয়াগুলো খুব ভালো অত্যন্ত আমরা সবাই বোধ জানি হজের সময়ে হজের দিন যেটা সেই দিন আরফার মধ্যে এই দোয়াটা পড়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল সরি সৈয়ন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রিকমেন্ড করেছেন এবং তিনি বলেছেন এই স্টাইলে যে আনা অন্য বিজু নামিন কাবিলি আমি এবং আমার আগের সকল নবীকে আল্লাহ এই দোয়া আর ফার দিন পড়ার জন্য এই জায়গায় পড়ার জন্য রেকমেন্ড করেছে মৃত্যুর সময় মানুষের করেছেন <laughs> 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 ওলামা কেরামের মধ্যে অনেক এস্তলাফ হয়েছে এই আয়াত নিয়ে যে তোমরা টাচ না করে সরি লা এবার তোমরা উজু ছাড়া তহুর ছাড়া পবিত্রতা ছাড়া মানে উজু ছাড়া কোরআন তোমরা টাচ করবে না এই হচ্ছে কোরআনের আয়াতের অনুবাদ কিন্তু কোরআন টাচ করা যাবে না বলে অনেকে এখতলাফ করেছে এটা কোন কোরআন যেটা লোহে মাহফুজে আছে বুক ছাড়া আর নাকি আমাদের কাছে যে বই একারে যেটা কোরআন এটা না কোনটা এখতলাফ অনেক হয়েছে সকল এখতলাফের মূল গিয়ে হচ্ছে জিস্ট হচ্ছে এটা যে কোরআন বিনা উজুতে টাচ করা যায় না তবে পড়া যেতে পারে কেমন আপনি পড়তে পারবেন টাচ না করে মুখস্থ যদি থাকে মুখস্থ আছে উজু লাগবে না পড়তে থাকেন মুখস্থ নাই আপনাকে কোরআন দেখে দেখে পড়তে হবে এই সময় কিন্তু আপনার উজু লাগবে মুখস্থ তো ওই সময় আমরা যদি যেহেতু উজু লাগে নামাজের জন্য আর নামাজের মধ্যে কোরআন আছে তাহলে কোরআন পড়তে উজু লাগবে তো সেই হিসাবে আমরা বিনা উজুতে কোরআন টাচ করব না এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম মাসআলা আমাদেরকেও আল্লাহ পাক এই উত্তমটা কবল করার তফিক দেন আমার তফিক আল্লাহ বিল্লাহ আশা করি ভাই আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সে আমাদের বিরুদ্ধে সময় আসছে আমরা বিরুদ্ধে কেউ কেউ কিন্তু উল্লেখ করেছেন যে মিনা উজুতেও টাচ করা যাবে যেহেতু এটা এই কোরআনের বইয়ের ব্যাপারে আসে নাই 
লাইমাস সুহুদের মতো এটা একটা আর্গুমেন্ট আচ্ছা তো এটা একটা ভুল ধারণা এবং এই এই ধারণা আমরা নাই আমরা মনে করি ওইটা এত ওটা অথেন্টিক না কারণ মোস্ট অফ দা ওলামা কারণ স্কলারস এক নম্বরটাকে ওনারা তার জহ দিয়েছেন ওনারা এটাকে বেশি সহি বলে বিশুদ্ধ বলে ওনারা রায় দিয়েছেন এই জন্য কোরআন বিনা অজুতে টাচ না করে পড়া যায় না লাগবে যেহেতু তারা নিজেরা ইসলামী নাই তার উজু কি লাগবে এই জন্য তার ইসলামী নাই এই জন্য যদি কোনো নন মুসলিম চায় তাহলে আপনি আরবি সহ কোরআন দিতে পারবেন তবে এক্ষেত্রেও ওলামায় কোরআন ফতোয়া দিয়েছেন যে না তাকে আরবি ছাড়া কেবলমাত্র অনুবাদটা দেন না অনুবাদে কোরআন তো হওয়া যায় জি এই জন্য আমরাও আমাদের মসজিদ থেকে মার্শাল্লাহ অনুবাদ মার্কে কোরআন দেই আরবি ওয়াদাটা দেই না আমরা কারণ তাদের পক্ষে পড়াও সম্ভব না এবং এটা আরও কোরআন যদি আর বিটা দিই আমরা তাহলে এটা এটা এহানাত হয়ে যাবে অসম্মান হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে তো এই জন্য আমরা শুধুমাত্র অনুবাদটা দিই অল্লাহ আলম যে কোনো অমুসলিমকে আপনি অনুবাদ কোরআন দিতে পারবেন মেহনু কোরআন না দিয়ে জাকাল্লাহ খাহ শেখ আমরা চলে যাব ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে সামান্য সময় আছে মনে হয় আমরা দুই একটা কথা বলি আচ্ছা ও জাকাল্লাহ আমরা তাহলে আমরা তাহলে বিরুদ্ধে ফিরে আসি ইনশাল্লাহ আমরা আবার শুরু করবো ইনশাল্লাহ জাকাল্লাহ খাহ সম্মানিত খবর সম্মানিত ভিউয়ার্স আমরা যারা দেখতেছিলাম আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে তো ইনশাল্লাহ আমরা দ্বিতীয় সেগমেন্টও শেষ করে ফেললাম আজকে আল্লাহ তালার কথাগুলো শুনতে শুনতে আসলে খুব আনন্দ লাগা মনের মধ্যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে কীভাবে উৎসাহিত করেছেন জানাতে যাওয়ার জন্য আশা করি দেখতে থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা তার চেষ্টা টাটা বেরেকে বেরেকের পর আসার পরে ইনশাল্লাহ আমরা আবার কথাগুলো বলা শুরু করব থাকবেন আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ ও মা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাবাকালতু আলাইহি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাতু আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইয়াবরাকাতু সম্মানিত ভাই ও বোনেরা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ ছোট্ট একটা বিরিকের পর আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আমাদেরকে আপনাদের সম্মুখে আসার আবার তৌফিক দান করলেন অ্যানলাইন জার্নি অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আজকে কথা বলতেছিলাম আল কোরআন মানবতার মুক্তির পথ আমরা বহুদিন থেকে প্রায় বছর হচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে আমরা এই সাবজেক্ট নিয়ে আছি এবং থাকব যতদিন পর্যন্ত আমাদের মন ভরে আপনাদের কাছে কথাগুলো আমরা বলতে না পারবো পৌঁছাতে না পারবো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন কথাগুলো পৌঁছানোর জন্য শেখ অনেক কষ্ট করে অনেক শ্রম দিয়েন অনেক সময় ব্যয় করে আমাদের কাছে আসেন এই কথাগুলো আপনাদের কাছে ডেলিভার করার জন্য একটুখানি বলছেন বাল্যগুয়ান নিওয়ালাও আয়া তাই না আমরা সেভাবে কাজ করতেছি এবং সেভাবে আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের কথাগুলো কোরআনের কথাগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন যেভাবে করতে বলেছেন রসুলের মাধ্যমে সেই কথাগুলো আপনাদের কাছে ডেলিভার করার জন্য এই অনুষ্ঠানের থিম তাই আমরা সেটাই করতেছি আসুন আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ আপনি শরিক হতে পারেন আমাদের কথাগুলোর সাথে আপনি বুঝতে পারেন আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন যদি কিছু বোঝার না থাকে বুঝতে পারেন নাই তাহলে আমাদের সাথে কলে আসতে পারবেন আগামী পয়লা মে থেকে শেখ আমাদের আর একটা নিউজ আছে আগামী পয়লা মে থেকে আমাদের যে বর্তমান এখরা বাংলা যেই যে না যে নম্বর দেখা যায় এইট টু ফাইভ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এটাতে বা আগামী পয়লা মে থেকে এটা সেভেন ফোর ফোরে চেঞ্জ হবে আচ্ছা তো আমাদের যারা অনুষ্ঠান দেখছেন এবং এখানে বাংলা যারা দর্শক আছেন এবং যারা সবসময় দেখেন খেয়াল রাখবেন ইনশাল্লাহ আগামী মেয়ে থেকে এটা চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হয়ে সেভেন ফোর ফোর এটা আপনার টুইন করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করবেন স্ক্রিনে আসবে আসবে স্ক্রিনে আসবে ইনশাল্লাহ তারপরে আমরা যাবো আমাদের কথা ফিরে যাবো আমরা আবার শেখের কাছে যাবো ইনশাল্লাহ আজকে কোরআনের সুন্দর এই মর্জিদার মর্জিদার কথাগুলো মর্জিদার কোরআনের মর্জিদা আল্লাহর এই কথাগুলো আমরা আপনাদের সন্ন কাবার নিয়ে আসবো আবার আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিব ওয়াদাকের রফা ইন্না জিকরা তান ফাউল মুমিনিন আল্লাহ বলছেন মুমিনদের উপকার হবে স্মরণ করিয়ে দিলে আমরা সেটাই করতেছি ও মা তফিক ইল্লা বিল্লাহ যাচ্ছে শেখের কাছে ইনশাল্লাহ আমরা কথাগুলো শোনার জন্য ইনশাল্লাহ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলহামদুলিল্লাহ আলহিমা বলছিলাম আমরা ব্রেকের আগে যে কোরআন উজু করে স্পষ্ট করতে হবে একজন ভাইয়ের একটা আনসার করার ক্ষেত্রে তো যদিও কিছু কিছু ওলামা একরাম বলেছেন যে বিনা উজুতে টাচ করা যাবে কিন্তু এই কিছু কিছু ওলামা একরামের ইশতেহাদি একটা মাসআলা আছে এই মাসআলাতে না গিয়ে বরং কোরআনটা উজু সহকারেই স্পষ্ট করব এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মেজরিটি ওলামা একরামের কথা কোরআনকে যারা ভালো করে বুঝেছেন লাহুদের মতো হারুন আয়াতকে খুব ভালো করে সাহাবা একরাম এবং তাবেরিনদের এক্সাম্পল থেকে নিয়ে আসছেন যে যে আয়াত এই আয়াত কেন তো আজকে নাজিল হয় নাই এটা নাজিল হয়েছে সাহাবিদের সময়ের রসুসামের উপর তাইলে ওনারা 
কোরআনের কপি যখন বানাই দেন ওসমান রাজিউল্লাহ আনহুর সময়ে এরপরে কোরআনের কপি হয়ে যাওয়ার পর কোরআন দরে দরে টাচ করে যারা পড়ত তারা কি উজু করত নাকি করত না এই আমলি সন্ন্যাস যখন তাবেরিন থেকে পাওয়া গেছে বা সাহাবি থেকে পাওয়া গেছে তখন দেখা গেছে ওনারা উজু না করে এটা টাচ করতেন না এই জন্য আমরা ইনশাল্লাহ এটা এটা উত্তম হয় যে কোরআন উজু সরকারি আমরা পড়ব ইনশাল্লাহ নাজিল হয়েছিল এখানে আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে পেয়ে যাবেন যে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে আমি আগেও বলেছি যে যে কোনো ভাষা পড়তে হইলে ল্যাঙ্গুয়েজ পড়তে হইলে রিড লিসেন অ্যান্ড রাইট আপনারা আমরা যখন ইসল ক্লাস করছিলাম এই দেশে এসে একটু মনে করেন না এই তিনটি ক্রাইটেরিয়া ছাড়া কি পারছি হ্যাঁ আপনি কি লিখতে পারেন আপনাকে একটু করে কাগজ দিয়ে বসে তুমি কিছু লেখো কেমন বা একটা বই দিছি দিয়ে বসে লেখো না হয় বসে তুমি যা পড়ো ইংলিশ তুমি এক পাতা দুই পাতা লিখে নিয়ে আসো তাহলে আপনার রাইটিং টেস্ট হয়ে গেছে এরপরে আপনার সাথে কথা বলেছে আপনি কি শোনেন কি শোনেন না টেস্ট হয়ে গেছে এরপরে হচ্ছে যে আপনি কি কথা বলতে পারেন প্রশ্ন করছে আপনার কি আনসার দিতে হয়েছে কি পারেন নাই টেস্ট হয় না এই তিন টেস্টের পরে আপনাকে ইসল ক্লাসের কোন গ্রেডে ভর্তি করছে মনে আছে হয়তো এ না হয় বি না হয় সি তে ভর্তি করছে যেখানে ভর্তি হয়েছেন তো আপনি ওটা পড়তে হয়েছে এখন আসেন যে যেহেতু আল্লাহ সুবাহান এখন আন নাজিল করে বলছেন যে পড়ো এই জন্য রসুল সাল্লাম পাল্টা প্রশ্ন করেছেন যে এমন একটা 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 বুক দিয়েছো বা একটা কাগজ আমার সামনে পেশ করেছো আর বলতেছো তুমি পড়ো হাও আই ক্যান রিড আই ডোন্ট নো হাউ টু রিড কারিন আমি তো পড়তেই পারি না কেমন সুহানাল্লাহ তাইলে পড়তে পারা হচ্ছে এক নম্বর কাজ কেমন এই জন্য পড়তে পারা হচ্ছে এক নম্বর কাজ খেয়াল রাখবেন কোরআন হাকিম আসছে আমাদের কাছে এটা পড়তে জানতে হবে অন্য কেউ পড়ে দিলে হবে না যে আমি তো ইংলিশ পারি না চাইনিজ পড়তে পারি না তাহলে গ্রামের মধ্যে মাস্টার কে আছে আমি ইংলিশ স্কুলে যাব না হয় আমি চাইনিজ স্কুলে গিয়ে ওখান থেকে স্যারকে জিজ্ঞেস করে এটা আনসার নিয়ে আসবো এটা তো ওয়ান গো যদি হয় যে আপনার একটা ছেলে চায়না থেকে সে চাইনিজ লিখছে তাহলে ওয়ান গো হয়ে গেলো একটা চিঠি অর্থ নিয়ে কিন্তু এটা তো ওয়ান গো না এটা তো আজীবন আপনার প্রয়োজন যেমন আপনারা আমরা সবসময় সকালে নাস্তা করি আবার দুপুরে খাই এই যে খাওয়া যেমন করে ওয়ান গো খেলে হয় না সকালের নাস্তা একবার করলে আর এক মাস লাগে না এমন না এটা খাওয়া লাগে কন্টিনিউ সব সময় প্রত্যেকটি দিন এমনি করে কোরআন হাকিম পড়া লাগবে এভরি ডে এভরি টাইম কেমন নামাজ পড়তে হয় প্রতিদিন পাঁচবার কমপক্ষে এই পাঁচবারের নামাজের সময় যেমন কোরআন লাগে তাহলে এই এই কোরআনটা হচ্ছে আপনার আমার জন্য সদা সর্বদা সব সময় জন্য আমরা এই কোরআন নিয়ে থাকি এবং কোরআনটা আমরা পড়ে তেলাওয়াত করি দুই নম্বর কাজ হচ্ছে কি সেটা তো কোরআনে বলছি না কি ওয়াবুদুরাবিয়াকিন হ্যাঁ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর এবাদত করো তো এখন আল্লাহ এবাদত যদি করতে হয় কি দিয়ে করবে এই কোরআন হ্যাঁ এই কোরআন দিয়ে করতে হবে নমাজ পড়তে হবে এই এই কোরআন দিয়েই পড়তে হবে দুই নম্বর যে বিষয়টা আমরা আজকে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কোরআনকে ভালো করে বুঝতে হবে কেমন ভালো করে বোঝার জন্য আল্লাহ বাক কোরআন দিয়েছেন এবং জায়গায় জায়গায় তিনি বলেছেন যে কোরআন তোমাদের জন্য দিয়েছি তোমার উম্মতের জন্য এবং তোমার জন্য নবী এবং আমাদের কথা কোরআনের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে উম্মত আমরা না আমাদের কথা তো কোরআনে আল্লাহ বাক উল্লেখ করেছেন আর এক আয়াতে বলেছে সুর আম্বিয়ার মধ্যে যে কি বলে ফি হি দিক রুকুম তোমাদের দিকের করা হয়েছে তোমাদের নাম নেওয়া হয়েছে তোমাদের জাতির স্টোরিগুলো সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ইতিহাস বলা হয়েছে ফি হি দিক রুকুম আফারা তা কিনুন এরপরে কি তোমরা কোনো গের বুদ্ধি রাখো না একটু গের বুদ্ধি করো একটু হোস করো এবং ওগুলো বুঝো তোমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে কোরআনের মধ্যে অতএব তোমরা কোরআন ছেড়ে কোথাও যাবো বুঝতে হবে যেমন হালাল হারামের ব্যাপার আছে আপনি এখন কোন জিনিসটা খাবেন এবং এবং কোন জিনিস আপনি বর্জন করবেন চাকরি করতে যাবেন আপনি কোনটা করা আপনার জন্য ঠিক আছে কোনটা করা ঠিক না এটা আপনি জানবেন না আপনি নির্মাণ দেন না একেবারে মৌলিক কিছু বিষয় বেসিক জিনিস যদি না জানি তো আমরা কিসের মুসলমান এখন নামাজ পড়ব কতটুকু নামাজে পড়লে পরে আমার কোরআন পড়া হয়ে যাবে 
এবং কদ্দুর পড়লে পড়ে নামাজ হয়ে যাবে এই যেগুলো মৌলিক জিনিস যদি না জানি তাহলে তো হবে না ফাইভ পিলার সুরা ফাতিহা জি ফাইভ পিলার সুরা ফাতিহা যদি না জানি তাহলে তো আমার নামাজই হবে না সুবহানাল্লাহ এজন্য কোরআন আমাদেরকে শিখতে হবে মুখস্থ শিখতে হবে জানতে হবে যেন আমি মা ইয়াজিজ বিহি সালা যতটুকু পড়লে পড়ে নামাজ হয়ে যায় ততটুকু পর্যন্ত যেন আমার মুখস্থ হয় মুখস্থ করা ফরজ না কিন্তু এদ্দুর ফরজ কেন লাগবে সারা কোরআন মুখস্থ করে হাবিজে কোরআন হওয়া সবার জন্য ফরজ না পরিষ্কার করে দিয়েছেন তুমি যদি মুখস্থ না করো মিয়া খুঁ থেকে পড়বা মুখস্থ করো অর্থ যদি আপনার মুখস্থ না থাকে কেমনি আপনি পড়বেন কেমন প্রয়োজন মুখস্থ করা একটা অংশ প্রয়োজন তা আপনি এক নম্বর কাজ হচ্ছে তেলাওয়াত করতে জানা আর মুখস্থ সহকারে কিছু আয়াত জানা বা সুরা জানা আমার জন্য নামাজ পড়ার জন্য দ্বিতীয় হচ্ছে ভালো করে বুঝে 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 এটা জানা যদি না বুঝে আমরা শিখি তাহলে কিন্তু হবে না মৌলিক বিষয় আমাদেরকে একটু বুঝতে বুঝতে হবে সেই নম্বর হচ্ছে একটু কলা যেতে নাম একটা পরে একটু কলা যেতে ইনশাআল্লাহ জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্ন গুলো একটা প্রশ্ন দুইটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি বলুন প্লিজ একটা প্রশ্ন তারাবির নামাজ সম্বন্ধে ধরো আমি এক মসজিদের নামাজ পড়ি প্রত্যেক বছরই পড়ি কিন্তু তারাবির নামাজের সময় দেখা যায় এরা সবই খারি কিন্তু অত্যস্ত দেখা যায় বড় কোরআন শরীরটা খুবই বড় তারা কোরআন শরীফ দেখে দেখে তারাবি নামাজ পড়ান দেখে দেখে নামাজ পড়ায় হুম কোরআন শরীফ দেখে দেখে নামাজ পড়ায় নামাজ পড়াইতেছে নাকি আচ্ছা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা বলল তাদের মজুর এটা ঠিক আছে এর জন্য বড় কোরআন শরীফ এটা আমি মেট্রা করলাম তিন ডাকাতে তারা নামাজটা পড়তেছি দুরাকাতের পরে ওরা সালাম পি রইল এর বাদে আরেক ডাকাত যে পড়লো এখন আমি কি এটা কি করি আবার কি নিয়োগ করতে হবে কি না না আপনাকে যে আসলে ওইটা যায় আপনি যদি ইজিপ্ট যান কেমন ইজিপ্ট যান সুদান যান আপনি দেখবেন বিভিন্ন মসজিদের মধ্যে এইভাবে করে বড় আকারের কোরআন তাদের আরাওয়াল একটা দিয়ে খাড়া আরাওয়াল দিয়ে আসে যেন ইমাম এটাকে দেখে দেখে নিজে সচক্ষে দেখতে দেখতে পারে এবং দেখে দেখে নামাজ পড়াইতে পারে এটা এর অর্থ এ নয় যে ওরা কোরআন জানে না তারা মুখস্থ আছে তারা কনফার্ম করার জন্য দেখে দেখে পড়ে ফেলে যায় যাচ্ছে এটা সমস্যা নাই ওনাদের জন্য জায়েজ আমি যে আয়াত পড়েছি আপনাদের সামনে সুরা মুজ্জামিলের ফকরা ও মায়াতাল কোরআন এই আয়াতের এখতলাফ করেছেন ইমাম শাফি সাহাব তিনি বুঝেছেন যে এটা না দেখেও পড়লে হবে আবার দেখে পড়লেও হবে তিনি দুইটা মত দিয়েছেন ইমাম শাফি ইমাম শাফি রহিমাহ আর ইমাম আবু হানিফা সহ অন্যান্য আইমা একরম বাকি সকল আইমা একরম দিয়েছেন রায় যে না কোরআন না দেখে পড়তে হবে মুখস্তর থেকে হিফস থেখে এই জন্য আপনি আমি মার্শাল্লাহ সুরা এখলাস মুখস্ত থাকলে এটা দিয়ে আমরা পড়ে ফেলি ঠিক না কিন্তু এখতলাফ আছে এই জন্য আপনি যদি নামাজ তাদের পিছনে পড়েন আপনার নামাজ হয়ে যাবে কেমন আপনার নামাজ হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা হবে না আপনি একেবারে বিল ইতমেনান কোনো শক শুভ ছাড়া নামাজ পড়বেন কোনো সমস্যা নেই নাম্বার টু হচ্ছে ইমাম সাফি করছেন না কেন ইমাম মালিক যারা ফলো করেন তারা দেখে দেখে পড়েন ইমাম সাফি না মালিক ওল্লাহ আলম আমার ইয়ে নাই 
আপনার জানা থাকলে বলেন আমরা যা শুনছি যে সৌদি আরবে যা দেখলাম যে ইমাম মারাককে যারা ফলো করে তারা কোরআন শরীফ দেখে পড়ে আল্লাহ দ্বিতীয় যে অংশটা ছিল আপনার যে তিন রেখাত পড়েন দুই রেখাত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে আরও এক রেখাত এড করেন তা একেবারে ঠিক বলেছেন এটাও হচ্ছে আর একটা ওপিনিয়ন সলাতুল ভিতির পড়ার যে দুই তরিকা জায়েজ তরিকা এর মধ্যে এটা হচ্ছে একটা আর একটা হচ্ছে একসাথে তিনটা রেখাত পড়বেন কোনো বৈঠক নাই কন্টিনিউ কন্টিনিউ আপনি তিন রেখাত পড়ে এরপরে আপনি সালাম ফিরাবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশ তরিকা এখন এই দুই তরিকার এক তরিকা তারা পড়ছেন কোনো অসুবিধা নাই আমরা যেটা পড়ি কেমন আমরা দেশ থেকে যেটা শিখে আসছি ওইটা একটু কম রিকমেন্ডেড এই জন্য এটা এই এই স্টেজে না পড়ে আপনি যে যে মসজিদে আছেন ওনাদের তরিকায় পড়লে হবে তিন নম্বর আংশিক প্রশ্ন এটার সাথে যে আমি কি এক রেখাতার জন্য নিয়ত করব না আর আলাদা নিয়ত লাগবে না ভাই যান যেহেতু আপনি শুরুতেই আপনার তিনের নিয়ত আছে তাহলে দুই শেষ হয়েছে এখন আরও এক অ্যাড হচ্ছে আলাদা নিয়ত করতে হবে না এবং তেলাওয়াত করতে হবে এবং কিছু মুখস্থ করতে হবে নামাজ পড়ার জন্য পুরাপুরি হাবিজ হওয়া জরুরি না ফরজ না কিন্তু যদি হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ জানলাম না এতে করে মিস হয়ে যাবে সময় সময় এবং এবং হয়ে যায়ও কোরআন যদি না বুঝি তাইলে মহিলাদেরকে পর্দা করতে হবে কোরআনে আল্লাহ হকম দিয়েছেন এখন এই আয়াত যদি আমরা না জানি তাহলে আমাদের মা বোনরা কেমন করে পর্দা করবে কে বলছে পর্দা করতে যদি কেউ বলে যে রাখো দুনিয়া আজকে উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছে আর তোমরা এখন পর্দা করো রাখো এগুলা বাধ্য দরকার নাই এভাবে যদি কেউ বলে তাহলে সে এগুলা কিসের ভিত্তিতে বলছে আল্লাহ বলতেছেন কোরআনে হাকিমে কয়েক জায়গায় কেমন পর্দা করো نبی <تصفيق> مانچی <تصفيق> আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সমাজের মধ্যে কমিউনিটিতে আমাদের মা বোনরা তারা কোরআনের এই আয়াতগুলো না শিখলেও মুখস্থ না করতে পারলেও না জানলেও ওনারা আনন্দের কাছ থেকে শিখেছেন উস্তাদের কাছ থেকে শিখেছেন শিখে ছোটোবেলা থেকে তারা পর্দা করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ কেমন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আলেমরা বা উস্তাদরা শিখেইছেন ওনারা যদি না পড়তো তাহলে তো এটা শেখানো সম্ভব হইতো না এই জন্য কোরআন থেকে শিখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 আপনার <coughs> 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 
থ্যাংক ইউ ভাইয়া সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে আসছেন এটা আমরা ছোটবেলা তেত্রিশ আয়াত বলে আমরা শিখেছি এটা আসলে নামটা একটু রং হয়ে গেছে এটাকে আয়াতুর রুকিয়া বলা হয় लाभ <laughs> জিন থেকে আল্লাহ কাছে আশ্রয় চাওয়া হয় কেমন শয়তান থেকে জিন থেকে তাবিজ থেকে কবজ থেকে এরপরে কি বলা হয় ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে সাদা ম্যাজিক থেকে যা কিছু আছে এই সব কিছুর থেকে এক কথা ইভিল যত কিছু আছে ইভেন ইভিল চোখ নজর এবং এই সব আমরা প্রোটেকশন নেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য এই আয়াতগুলো খুব মুফিদ এগুলো খুব কাজ করে হেল্পফুল এভরি ডে আপনি আমি যদি একবার করে পড়ি এছাড়া এটার মধ্যে অনেক লাভ হবে খুব বেনিফিট হবে আমি অনুরোধ করব ভাইজন আপনাকে সহ যত ভাই বোন আমার সাথে আমার আমার সাথে আজকে আছেন আমাদের সাথে আজকে আছেন শুনছেন সবাই নিজে নিজে রুকিয়া করার জন্য এই তেত্রিশ আয়াত মুখস্থ করে ফেলেন আমি এগুলো চেক করেছি রুকিয়ার আয়াত আমি একটা বইও লিখেছি ওখানে যত রুকিয়ার আয়াত আছে এই এই তেত্রিশ আয়াত তো আছেই আরো কিছু আয়াত আমি এড করেছি একটা বই আছে খুব সুন্দর এই কি বলে সৌড এগেন্স ব্ল্যাক ম্যাজিক এটা সুন্দর বই আছে সেই বই থেকে আমি মোটামুটি কপি করেছি এরপরে অনেক শেখ দেয় শেখ বিন বাজ শেখ বিন রাহিম আহমদুল্লাহ অন্যদের কাছ থেকেও আমি এটা লিখেছি মাসাল্লাহ এটাকে বলা হয় এই রুকিয়া সার ইয়া বাংলা লিখেছি এই জন্য যেন আমাদের কমিউনিটি এখান থেকে অনেক ফায়দা উড়াইতে পারে আপনার কাছে অনুরোধ করব আপনি সহ যেন সবাই আমরা এই আদগুলো মুখস্ত করি রুকিয়ার বই থেকে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আপনি বলে থাকুন আপনার স্থানীয় মসজিদে যত রেখাত থাকে এবং আপনি যত রেখাত পড়া সম্ভব হয় আপনি পড়তে থাকবেন ইনশাল্লাহ আর সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল নমাজের ব্যাপারে প্রশ্ন ছিল ধরতে পারিনি আমি এনি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আবার স্মরণ করার তফিদ দান করবেন বোন যদি কোনো সময় ফিরে আসেন আমরা আপনার দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নটা আমরা ধরতে পারি নাই ভুলে গেছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করবেন ইনশাল্লাহ সরি আছে আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি আশা করি ইনশাল্লাহ আবার আমাদের সাথে কল আসবেন শেখ আমাদের হাতে খুব একটা সময় নেই সামান্য কয়েকটা মিনিট যদি আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে পারেন জি আমরা ওই যেটা আমরা আমরা জিস্ট হিসেবে আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি আজকের আলোচনার একেবারে জিস্ট হচ্ছে যে আমরা তিনটি বিষয়ে কোরআনের উপর আলোচনা করেছি প্রথম হচ্ছে যে কোরআনকে নিজে নিজে পড়তে হবে এবং আরবিতে পড়া শিখতে হবে এবং কিছু জায়গা মুখস্ত করতে হবে নমাজে পড়ার জন্যে সারা কোরআন মুখস্ত না করতে পারলেও অসুবিধা নাই কিন্তু কিছু মাই যেহেতু বিস্তারাত বলে সরিয়তে কেমন যেটুকু না পড়লে নমাজ হয় না এদ্দুর পর্যন্ত মুখস্ত করতে হবে আমাদের জন্য লাভ হবে হারাম হাদার আমরা বুঝতে পারবো এবং আকাম গুলো জানতে পারবো আর তিন নম্বর বিষয় ছিল যা আমি জানলাম এটা অন্যের কাছে খবর পৌঁছাইতে হবে এই তিনটি বিষয় আলোচনা করে আশা করি ক্লিয়ার এবার আসছি প্রশ্ন বোনকে বলবো যে আগামীকালকে না কোন দিন আমি তাহকিক করি না এটা কবে হচ্ছে এই জন্য করি নাই যে রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম মেহরাজকে তাজ করতে বলেন নাই এটা বাজে কিছু লোক বাজে আবিষ্কার করছে নিজেরা নমাজ বলে আসে রোজা বলে আসে এগুলো কোনো স্থান ইসলামী শরীয়তে নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম কোনো আমল যেটা দেন না এটাকে যদি কেউ আমল মনে করে এটা গুনায় কবিরা হবে শুধু গুনায় কবিরা না বরং রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর তার 
তার আস্থা নাই সে মনে করে রসুল কিছু দেয়া যান নাই মেরাজের ব্যাপারে এটা আমরা বানাইছি তাই তার শরীয়তটা বড় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দোষারোপ করা হয়ে যায় মান খান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনে করে তিনি শরীয়তের সব আমানত পোষণ নাই খেয়ানত করেছেন চিন্তা করছেন নি কোথায় যায় এটা এইজন্য সবাই রাজ্যে প্লিজ কোন আমল করবেন না কোন আমল সবাই মহারাজের জন্য নাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অনুরোধ করব সবাই শরীয়তের মধ্যে এটা হচ্ছে একেবারে মজবুত রায় যদি থাকতো তাইলে রসুল ইসলাম মেহরাজ থেকে এসে তিনি বলতেন কি বলেছেন তিনি বলেছেন পাঁচ অক্টোর নামাজ আছে তারপরে পাঁচ অক্টোর নামাজের কোনো 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 খবর নাই আর এই দিনের নামাজ একটা আমরা আবিষ্কার করছি এই 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 নামাজ একটা আবিষ্কার মানে আসলটা ছেড়ে দিয়ে নকলটা ফিসে দিতে এরপরে তিনি এসে কোনো রোজার কথা বললেন না অথচ আমরা রোজা না রাখলে শান্তি পাই না এরপরে তিনি কোনো আমলের কথা তো তিনি উল্লেখ করলেন না তিনি গেছেন আল্লাহর সাথে কথাবার্তা হয়েছে এরপরে তিনি কিছু হকম আকাম নিয়ে আসছেন এর মধ্যে অন্যতম হকম হচ্ছে পাঁচ অক্ত নমাজ তিনি আসছেন পঞ্চাশ অক্ত আসছিল মার্শাল্লা নবী মুসা সাল্লাম হেল্প করেছেন শেষ পর্যন্ত এসে পাশে ঠেকছে এই পাস যদি পড়েই তাইলে পঞ্চাশের সব পাব এইটা না বলে আমাদেরকে অন্যান্য আশে দিশে বলা হয় এরপরে সবচেয়ে বড় খবর যেটা ছিল নমাজের বিষয় এটা তো বললাম আর তার সাথে আরো বেশ কিছু বড় বড় খবর নিয়ে আসছেন এটা আমরা বলি না জিনা করলে কি শাস্তি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং তিনি সচক্ষে দেখে এসে উম্মতকে বলেছেন এটা আমরা বলি না এরপরে জিনা করলে শাস্তি কি মদ করলে শাস্তি কি হারাম করলে শাস্তি কি এগুলো তার সচক্ষে তিনি দেখে আসছেন এটা আমাদেরকে পাস করতে হবে আগামী দিন আগামী সম্মানিত ভাই বোন রাজা আমাদের সাথে ছিলেন পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আর জানাচ্ছি আমাদের অন্তর অন্তস্থল থেকে আবার মুবারকবাদ খেয়াল রাখবেন আগামী ফার্স্ট মে থেকে আমাদের চ্যানেলের নম্বর পরিবর্তন হচ্ছে সেভেন ফোর ফোর এর নম্বর ইনশাল্লাহ আপনারা আগামী ফার্স্ট মে থেকে ইনশাল্লাহ আমাদের এই চ্যানেল দেখতে পাবেন ইনশাল্লাহ একরা বাংলা আপনারা খেয়াল রাখবেন বেশ করে এই কথাটা আর হচ্ছে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করবো আল্লাহ যেন আজকে আমরা যে কথাগুলো বলেছি সেই যে কথাগুলো বলেছেন এর মধ্যে যে কোনো ভুল ত্রুটি হতে গেলে আল্লাহ যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন আর যেগুলো আমরা ভালো কাজ বলছি ভালো কথা বলেছি এগুলো আমল করার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এর উসলে আমাদের যে দুনিয়াতে যেন আখরাতে যেন মাফ করে দেন ইনশাল্লাহ সবাইকে আবার আহ্বান জানাবো আগামী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমরা আগামী অনুষ্ঠানে মেয়েরা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ আশা করি ততক্ষণ থাকবেন আমাদের সাথে অফাকে থাকবেন মেয়ার আছে কথা শোনার জন্য আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলাইহি তাওয়াক্কাল তু আলাইহি হুনিব সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আন্ত আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইহি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু